Wel te rusten wordt mede mogelijk gemaakt door Silvana Kussens. Circa 30% van de Nederlanders heeft moeite met in- of doorslapen of chronisch slaaptekort met alle gevolgen van dien. Voor mensen met onregelmatige werktijden ligt dit percentage zelfs tussen de 42 en 68 procent. Slaapproblemen kosten de Nederlandse economie jaarlijks naar schatting 3 tot 4,5 miljard euro. We vragen aan Bram van Fysiotherapie Ermelo of hij mensen met slaapproblemen in zijn praktijk ziet. We zien best wel veel mensen met slaapproblemen. Uh, voornamelijk mensen die moeite hebben met inslapen. Of mensen die wakker worden, uh, s'nachts uh, door pijnklachten bijvoorbeeld. Ja, mensen kunnen dan vaak ja, als het ware hun draai niet vinden. Hè. Dus ze uh, ja, willen dan uh, uh, graag op hun zij liggen, meestal aan de voorkeurskant. En dat lukt dan niet. Uh, of willen graag uh, of op links of op rechts of op hun rug liggen. Maar door de klachten gaat dat dan niet. Dan hebben ze te veel pijn. Ja, we zien veel mensen met nekklachten of schouderklachten vanuit, uh, vanuit hun werk. Vaak ligt het dan aan lichaamshouding uh, op hun werkplek. Dus je moet je voorstellen dat nou ja, de ergonomie op je werkplek heel erg belangrijk is. Omdat het anders klachten kan geven. Dus je beeldschermen, je bureau en je bureaustoel die moeten eigenlijk goed op elkaar zijn afgestemd. Als dat iets ook is, dan kan dat nou, ergens in je wervelkolom bijvoorbeeld uh, problemen geven. Ja, het is niet altijd een gewricht die pijn doet. Het kan ook iets, uh, iets van andere aard zijn dat uh, pijnklachten geeft. Het kan ook bijvoorbeeld die spierweefsel zijn die uh, pijnklachten geeft. Of uh, provocatie van een zenuw bijvoorbeeld. Wat wij veel doen met mensen die dit soort klachten hebben, is uh, oefentherapie. Dus dat betekent dat we mensen trainen in hun houding. Uh, hun aanleren wat de juiste houding is. En daar ook de juiste spiergroepen bij trainen om uh, dat te versterken. Zodat die mensen die houding ook vast kunnen houden. En daarbuiten als manueel therapeut uh, werken we veel met manipulaties. Dus het is zeg maar wat mensen het kraken noemen in de, in de volksmond. Uh, waarbij als het ware gewrichten beter laat bewegen. Wanneer ga je naar de fysiotherapeut? Naar de fysiotherapeut ga je eigenlijk op het moment dat, dat je klachten hebt die niet overgaan. Um, en waar je dus problemen van hebt in je dagelijks leven, beperkingen in je activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan slapen. Um, waar je van af wilt en dan kom je bij, bij ons terecht. Op het moment dat ik dacht van nou, nou moet ik echt naar de fysiotherapeut gaan. Als ik aan het auto rijden ben en ik moet echt mijn hoofd omkeren om een, bijvoorbeeld een fietspad af te kijken dat het dan gewoon niet echt makkelijk meer gaat. Dus dan vind ik het wel een beetje, tijdens het autorijden vind ik het gewoon heel, heel naar. In het gewone doen dan probeer je nog te, hè, andere houding aan te nemen. Maar in de auto is dat gewoon, uh, gewoon moeilijk. Wat ik mensen altijd meegeef over een juiste slaaphouding is dat het eigenlijk altijd van belang is dat mensen een goede balans hebben tussen hun matras en hun kussen. En in, in relatie tot hun eigen lichaam. Eigenlijk alle hoofdkussens die hebben verschillende diktes en verschillende stevigheden. Waardoor eigenlijk alle personen, type mensen, een, een goed hoofdkussen kunnen aanbevelen. Hier onderin heb je een heel dun vlak hoofdkussen. Uh, eigenlijk die wat minder ondersteuning biedt bijvoorbeeld dan het hoofdkussen wat hierboven ligt. Wat veel dikker en veel compacter is, veel steviger is. Dus zo is eigenlijk voor iedereen uh, iets goeds te vinden. Ik heb drie behandelingen gehad bij, uh, bij de visio. Therapeut en uh, ik moet zeggen, nou, uh, hij heeft me op het wijze gemaakt, adviezen gegeven van uh, hoe ik het uh, beste kan liggen, oefeningen gedaan en uh, ik heb een ander kussen aangeschaft, ben nog bezig met een ander matras en uh, ik denk dat ik de goede kant op ga. De ergonomie van de werknemer is heel erg belangrijk en we zien vaak wel dat als jij als fysiotherapeut daar tips of adviezen aan geeft aan die patiënt, dat de werkgever daar wel iets mee doet. Maar er moet wel vaak vooraf iets aan gebeuren voordat, dat gaat, uh, voordat, het, voordat de werkgever daarin toegeeft. Dus wat we mooi zouden vinden is dat veel mensen eigenlijk al vanaf het begin af aan natuurlijk hun werkplek zo ingesteld krijgen dat dat goed is. En niet dat mensen eerst klachten ontwikkelen en daarna pas die aanpassing krijgen. Want dat, ja, dat levert natuurlijk verzuim op bijvoorbeeld. Uh, of mensen zijn minder productief. Uh, wat natuurlijk voor de werkgever dan weer... Uh, Vervelend is. Tegenwoordig zien we ook heel veel mensen die een zit staanbureau hebben. Dus dat betekent inderdaad dat ze zowel zitten als staan kunnen afwisselen door het blad van hun bureau oftewel te verhogen ofwel te verlagen. Ja. Waardoor mensen als ze staan veel actiever zijn. En uit onderzoek blijkt ook wel dat als mensen uh, actiever zijn, zeg maar, dat ze ook productiever zijn. Ik ben wat minder uh, vermoeid. Het is, uh, het is allemaal positief en 
ik voel me een stuk beter. Slaaptekort is een killer. Naast gewrichtspijnen kan het ook veel psychische problemen opleveren. Voor meer informatie over vitaliteit voor werknemers, kijk op salia.nl. Ook kan Lia Timmer u meer vertellen tijdens de gezond slapen en dromen workshops. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Welterusten wordt mede mogelijk gemaakt door Silvana Kussens.